హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కేసా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము డైలీ మోడల్ పేపర్స్లో భాగంగా ఏపీ హైకోర్టు ఉద్యోగాలకు మరియు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ ఉద్యోగాలకు ఇతర పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడే విధంగా మరి మోడల్ పేపర్స్ అయితే గ్రాండ్ టెస్ట్ రూపంలో మీకు అందజేస్తున్నాను రెగ్యులర్గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేసి చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోండి ఓకేనా మరి లేట్ చేయకుండా క్లాస్కి వెళ్దాము సో ఫ్రెండ్స్ ఎంతో మంది ఎదురు చూస్తున్నటువంటి టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్ పేపర్స్ ప్లస్ త్రీ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అయితే మనకు రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ హైకోర్టు ఉద్యోగాలు డిస్టిక్ కోర్టు ఉద్యోగాలు రెండింటికి కూడా సిలబస్ సేమ్ రెండింటికి కూడా ఉపయోగపడే విధంగా చివరి నిమిషంలో మనకు అత్యధిక స్కోర్ను తీసుకొచ్చి పెట్టే విధంగా ప్రాక్టీస్ కోసము చాలా బాగా ఇవి యూస్ఫుల్గా ఉంటాయండి ఎలాంటి కోచింగ్ తీసుకున్నా ఎలాంటి బుక్స్ చదివినా మోడల్ పేపర్స్ అనేవి ఫైనల్ టైంలో మనము తప్పకుండా చదవాలి మరి ఏ ఉద్యోగాలకి ఇవి అవసరం అంటే కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ కేటగిరీ త్రీ అన్నిటికి కూడా అవసరం అండి ఓకేనా జీకే ఉంటుంది జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది మెంటల్ ఎబిలిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కేవలము టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే అండి ఓకేనా మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్లో మీరు కొనుగోలు చేయొచ్చు లేదా మా క్యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం రాదు అంటే ఇక్కడ చూపించినటువంటి నైన్ జీరో త్రీ జీరో త్రీ సిక్స్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ నంబర్కి గూగుల్ పే కానీ ఫోన్పే కానీ చేసి ఆ స్క్రీన్ షాట్ని అదే నెంబర్కి వాట్సాప్ పెడితే మీకు విత్ ఇన్ వన్ అవర్లో ఈ యొక్క తెలుగు మీడియంలో ఉన్నటువంటి మోడల్ పేపర్స్ అన్ని కూడా మీకు అందజేయడము జరుగుతుంది ముందుగా మీరు ఏం చేయాలంటే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఒక శాంపిల్ పేపర్ ఉంటుంది పేపర్ వన్ ఆ పేపర్ వన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడండి మీకు నచ్చితేనే తీసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ క్వశ్చన్ పవన్ క్యారెట్ ప్రధానంగా ఒక ఏంటండి క్యారెట్ను ఏమని పిలుస్తాము ఇది ఒక వేరు ఓకేనా వేరు మరి క్యారెట్ యొక్క ప్రత్యేకత చూసినట్లయితే ఏ విటమిన్ అత్యధికంగా ఉండేటువంటిదిగా మనమైతే చెప్పుకోవచ్చండి ఓకేనా ఆకు కూరల్లో అయితే బచ్చలు కూరల్లో అత్యధికంగా ఉంటుంది పళ్ళల్లో ఫ్రూట్స్లో అయితే మామిడికాయలో ఉంటుంది బాగా పన్నెన మామిడికాయ నెక్స్ట్ వన్ లోక్సభకు పోటీ చేయాలంటే కనీస వయస్సు ఎంత ఉండాలి అన్సా ఇరవై ఐదు ఉండాలి ఓటింగ్ రైట్స్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు ప్రారంభమవుతాయి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు స్థానిక సంస్థలకు పోటీ చేయాలంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఉండాలి ము ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు లోక్సభకి నెక్స్ట్ రాజ్యసభకి మరియు విధాన పరిషత్కి ఓకేనా విధాన పరిషత్కి ముప్పై సంవత్సరాలు ఉండాలి ఉపరాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతిగా పోటీ చేయాలంటే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు పైబడిన వారు చేయవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ప్రణాళికా సంఘం యొక్క అధ్యక్షులు ఎవరు ఎవరు ఉంటారండి ప్రణాళికా సంఘానికి ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షులుగా ఉంటారు మరి ప్రణాళికా సంఘాన్ని రెండు వేల పదిహేను ఎప్పుడండి రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటవ తారీఖున నీతి ఆయోగ్గా మార్చడం అయితే జరిగింది నీతి ఆయోగ్ కూడా ప్రజెంట్ ఎవరు ఉంటారండి ప్రధానమంత్రియే అధ్యక్షులుగా కొనసాగుతారు నెక్స్ట్ వన్ భారత రాజ్యాంగంలో అధిక భాగము ఎక్కడ నుండి స్వీకరించాము అంసా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టం నుంచి స్వీకరించడం అయితే జరిగింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి నెక్స్ట్ వన్ ప్రాథమిక హక్కులను రద్దు చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది ప్రాథమిక హక్కులను రద్దు చేసే అధికారము సరైన సమాధానం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుందండి సుప్రీంకోర్టుకు రద్దు చేసేటువంటి అధికారం తాత్కాలికంగా నిలిపివేసే అధికారం రాష్ట్రపతి గారికి ఉంటుంది రాష్ట్రపతి గారికి తాత్కాలికంగా నిలిపివేసే అధికారము అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది కానీ హక్కులను రద్దు చేసే అధికారం మాత్రము సుప్రీంకోర్టుకు మాత్రమే ఉంటుంది అందరు కూడా గమనించాలి నెక్స్ట్ వన్ ధ్వని వేగముగా ప్రయాణి ప్రయాణించును ఎందులో అండి గాలి నీరు శూన్యము ధ్వని అనేది ఉక్కు నుండి ఎక్కువగా ప్రయాణమైతే చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ భారత సుప్రీంకోర్టుకు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కేటాయించిన ప్రత్యేక పిన్ కోడ్ నంబర్ ఎంత సరైన సమాధానం ఏంటండి ఆప్షన్ ఫోర్ డబల్ వన్ జీరో టూ జీరో వన్ అనేటువంటి ప్రత్యేకమైన పోస్టల్ కోడ్ని అయితే సుప్రీంకోర్టుకి కేటాయించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ సోడా గిరిజన గ్రామ పంచాయతీ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది సోడా 
ఎనిమిది ఆప్షన్ వన్ రాజస్థాన్లో ఉందండి నెక్స్ట్ వన్ దైవ శాపగ్రస్తంగా ఏ దేశానికి పేరు దైవ శాపగ్రస్త దేశముగా ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ జర్మనీకి పేరుగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పడినటువంటి సంవత్సరము ఏది పదవది ఆప్షన్ వన్ అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ కైగా అణు కేంద్రము ఎక్కడ కలదు కైగా పదకొండవది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ కర్ణాటకలో ఉందండి మరి భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి అణు విద్యుత్ కేంద్రం తారాపూర్ ఎక్కడ ఉంది మహారాష్ట్రలో ఉంది తారాపూర్ నెక్స్ట్ వన్ గాంధీజీ ఉప్పు సత్యాగ్రహాన్ని ఇచ్చట నిర్వహించారు గాంధీజీ ఉప్పు సత్యాగ్రహాన్ని ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ దండీలో నిర్వహించడం అయితే మనము చూడవచ్చు దండి నెక్స్ట్ రాబర్ట్ కోచ్ ఏ సూక్ష్మ జీవులను కనిపెట్టడము జరిగింది రాబర్ట్ కోచ్ ఆప్షన్ టూ క్షయ మరియు కలరా సో లాస్ట్ వీడియోలో మనము గాంధీజీ ఉప్పు సత్యాగ్రహానికి ఎంతమంది సభ్యులతో బయలుదేరాడంటే చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ సెవెంటీ ఎయిట్ అండి ఓకే సెవెంటీ ఎయిట్ గమనించాలి నెక్స్ట్ లాస్ట్ మోడల్ పేపర్లో భారతదేశంలో రైత్వారి విధానాన్ని ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు అని చెప్పాను అడిగాను క్వశ్చన్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ సరైన సమాధానం ఇచ్చారు థామస్ మండ్రో ఎవరండి థామస్ మండ్రో ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ కొబ్బరి తోటలు బాగా ఈ మృత్తికలో పెరుగుతాయి పద్నాలుగవది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు లాటరైట్ మృతికలలో ఎక్కువగా పెరుగుతాయి బంగాళాఖాతంలోని దీవులలోని వర్షపాతము సగటున ఎంత ఉంటుంది ఆప్షన్ వన్ రెండు వందల సెంటీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందండి అత్యధిక వర్షపాతం సంభవిస్తుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ మౌలిక పరిశ్రమకు ఒక ఉదాహరణ ఏంటి మౌలిక పరిశ్రమ ఆప్షన్ టూ సిమెంట్ పరిశ్రమని మౌలిక పరిశ్రమగా మనమైతే చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ కోడిగుడ్డులో లభించేటువంటి మూలకము ఏది అంస కాపర్ అండి కాపర్ రాగి అనేది మనకు ఎక్కువగా లభిస్తుంది సి విటమిన్ అనేది లభించదండి ఇందులో సి విటమిన్ తప్ప ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా లభిస్తూ ఉంటాయి దీంట్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ కీటకాలు పురుగుల అధ్యయనాన్ని ఏ పేరుతో పిలుస్తాము ఏం పేరుతో పిలుస్తామండి కీటకాలు మరియు పురుగుల అధ్యయనం ఎంటమాలజీ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాము ఏంటది ఎంటమాలజీ నెక్స్ట్ వన్ రాజ్యసభకు ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు రాజ్యసభకి ఎవరండి ఆప్షన్ త్రీ ఉపరాష్ట్రపతి గారు నెక్స్ట్ వన్ ప్రణాళికా సంఘం యొక్క అధ్యక్షులు ఎవరు ఎవరు ప్రధానమంత్రి నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఎవరు నియమిస్తారు ఎవరండి గవర్నర్ నెక్స్ట్ వన్ బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ రిపోర్టు దీనికి సంబంధించినది బల్వంతరాయ్ మెహతా పంచాయతీరాజ్ వివా పంచాయతీరాజ్ సంబంధించిందండి బల్వంతరాయ్ మెహతా మరి ఏం చేశారు మూడంచెల పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని ప్రపోజ్ చేయడం అయితే జరిగింది అశోక్ మెహతా కమిటీ రెండంచెల పంచాయతీరాజ్ విధానము సో బల్వంతరాజ్ మెహ బల్వంతరాయ్ మెహతా మోడల్ని ప్రజెంట్ మనము అందరము కూడా అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫాలో అవుతున్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చెలో ఢిల్లీ ను పిలుపునిచ్చిన వారు ఎవరు చెలో ఢిల్లీ ఆప్షన్ వన్ సుభాష్ చంద్రబోస్ నెక్స్ట్ వన్ దేశంలో ద్రవ్య సరఫరా క్రెడిట్ ఆధీనంలో ఉండు సంస్థ ఆప్షన్ వన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండి ఓకే ఇంపార్టెంట్ జనాభా నియంత్రణ సార్వత్రిక విద్యకు ప్రాధాన్యతనిచ్చిన ప్రణాళిక ఏది జనాభా నియంత్రణ సార్వత్రిక విద్యకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన ప్రణాళిక ఇరవై ఐదోది ఆప్షన్ ఫోర్ అండి ఎనిమిదవ ప్రణాళికగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ గాంధీజీ ఉప్పు సత్యాగ్రహాన్ని ఇచ్చట నిర్వహించారు ఎక్కడ అండి ఆప్షన్ టూ దండి అండి దండి నుంచి సబర్మతి వరకు సెవెంటీ ఎయిట్ పీపుల్స్ తొమ్మరైతే నిర్వహించడాన్ని చూడవచ్చు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మార్చి ట్వెల్త్న ఓకే నెక్స్ట్ వన్ 
కుక్క కాటు వలన వచ్చు వ్యాధి ఏది ఏంటండి రెబిస్ అనేటువంటి వ్యాధి వస్తుంది రెబిస్కి వ్యాధి కనుగొన్న వారు లూయిస్ ప్యాచర్ నెక్స్ట్ వన్ కప్పలో జరుగు ఫలదీకరణము ఎటువంటిది అంస బాహ్య ఫలదీకరణం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ గుండెకు రక్తం అందే విధానము కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరు అన్సర్ ఆప్షన్ ఎవరండి గుండెకు రక్తం అందే విధానము రక్త సరఫరాను ఎవరండి విలియం హార్వే ఓకే గుండెకు రక్త ప్రసరణ విధానం ఏ విధంగా జరుగుతుంది అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి విలియం హార్వే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం మానవులలో ఈ వ్యాధి బ్యాక్టీరియా ద్వారా రాదు బ్యాక్టీరియా ద్వారా రాదంట అంటే వైరస్ ద్వారా వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏది అని అర్థమో పోలియో అండి ఓకే పోలియో మరి ఇది ఎంటరో వైరస్ అనేటువంటి దాని ద్వారా వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ భారత కురువృద్ధుడుగా పిలువబడేవారు ఎవరు అన్స దాదాబాయ్ నవరోజీ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కి మూడు పర్యాయాలు అధ్యక్షత వహించినటువంటి మొట్టమొదటి పార్షి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ భూమి యొక్క అల్బిడో ఎంత శాతము ఉంటుంది థర్టీ టూ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అండి ముప్పై శాతం ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో సంభవించిన తుఫానుల్లో సుదీర్ఘమైన అంటే దాదాపు ముప్పై ఒక్క రోజులు ఉన్నటువంటి తుఫాను ఏది అన్సర్ టైఫూన్ తుఫాన్ అండి టైఫూన్ జాన్ తుఫాను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ అరవై నుంచి మూడు వందల కిలోమీటర్ల లోతులు సంభవించే భూకంపాలను ఏమంటారు ఆప్షన్ టూ మాధ్యమిక భూకంపాలు అనే పేరుతో పిలుస్తాము నెక్స్ట్ వన్ సునామి అనే పదానికి అర్థం ఏంటి సునామి ఇది జపనీస్ వర్డ్ అండి ఇది సునామి అనేది మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి రాకాసి అలా పెద్ద అలాగా చెప్పుకోవచ్చు క్రింది వాటిలో అధిక నష్టాన్ని కలిగించినది ఏంటి ఆప్షన్ ఫోర్ పై అన్నీ అండి రెండు వేల ఒకటిలో భూ భూకంపము రెండు వేల నాలుగులో హిందూ మహాసముద్రంలోని తు సునామి రెండు వేల ఐదులో జమ్మూ కాశ్మీర్లో భూకంపం ఇవన్నీ కూడా భారీ ఆస్తి ప్రాణ నష్టాన్ని కలిగించాయి నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో ఉష్ణమాపకము కానిది ఏది ఉష్ణమాపకము కానిది అన్సర్ సిగ్మోగ్రాఫ్ అండి భూకంపాన్ని మరి కొలిచేటువంటి గ్రాఫ్ ఇది థర్మోఫైల్ కావచ్చు బారోమీటర్ కావచ్చు థర్మామీటర్ ఇవన్నీ కూడా ఉష్ణోగ్రతను కనుగొనడానికి ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ ఆంత్రాసైట్ బొగ్గులో కార్బన్ పరిమాణము ఎంత ఉంటుంది థర్టీ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే ఉండడాన్ని మనము చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ రాజ్యాంగ పరిషత్ దేని చేత రూపొందించబడింది రాజ్యాంగ పరిషత్ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ ద్వారా రూపొందించడాన్ని చూడవచ్చు ఇండియాలో కిలాఫత్ ఉద్యమము జరిగినటువంటి సంవత్సరము ఎంతండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో అయితే జరిగింది దీనికి అధ్యక్షత వహించిన వారు గాంధీజీ గారు ఎవరి కాలంలో దండీ యాత్ర జరిగింది ఎవరు గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నటువంటి టైంలో అని అర్థము లార్డ్ ఇర్విన్ నెక్స్ట్ వన్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ రెండు వర్గాలుగా చెల్లిన సంవత్సరము ఎప్పుడండి పంతొమ్మిది వందల ఏడవ సంవత్సరంలో అతివాదులుగా మితవాదులుగా విడిపోతుంది సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని ఉపసంహరించడానికి గల కారణము ఏంటండి ఆప్షన్ టూ చౌరా చౌరీ సంఘటన నెక్స్ట్ వన్ వారణాసిలో ఉన్నటువంటి కర్మాగారం పేరేంటి ఆప్షన్ త్రీ డీజిల్ రాయల్ ఇంజన్లు తయారు చేసే కర్మాగారము నెక్స్ట్ నలభై ఐదవది గురు షికార్ ఎత్తెంత గురు షికార్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అరావలి పర్వతాలలో ఎత్తైన శిఖరము గురు షికార్ మరి దీని ఎత్తెంత పదిహేడు వందల ఇరవై రెండు మీటర్లు నెక్స్ట్ వన్ విశ్వవ్యాప్త మానవ హక్కుల ప్రకటన వెలువడినది ఎప్పుడు విశ్వవ్యాప్త మానవ హక్కుల ప్రకటన వెలువడినది ఎప్పుడు నలభై ఆరవది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మరి మానవ హక్కుల దినోత్సవము ఏ రోజున జరుపుకుంటాము మీ క్వశ్చన్ ఈరోజు క్వశ్చన్ ఓకే కామెంట్ చేయండి అందరు కూడా విశ్వవ్యాప్త మానవ హక్కుల ప్రకటన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిన జరిగింది మరి ఏ రోజున జరుపుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మొదటి ప్రణాళికలో ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నటువంటిది ఏది నలభై ఏడవది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ వ్యవసాయ రంగము ద్రవ్య సంస్థలు ఈ రంగంలోనికి వస్తాయి ద్రవ్య 
సంస్థలు ఆప్షన్ టూ సేవా రంగము నెక్స్ట్ దేబో స్టాడ్రాన్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదులో కనుగొన్న మూలకము ఏది ఆప్షన్ వన్ గాలియం నెక్స్ట్ వన్ వరదల కల్ల వరదల వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏవి ఆప్షన్ ఫోర్ అండి అన్ని మృతికా క్రమక్షేము పంట నష్టము తాగునీరు కూడా కలుషితం అవుతుంది సో గాయస్ ఇది ఈరోజుకు సంబంధించిన క్లాస్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి తప్పకుండా మరొక మంచి క్లాస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తానండి సో ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వడానికి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మొదటిసారి చూస్తున్న వారు పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని మాత్రం తప్పకుండా అందరూ యాక్టివేట్ చేయండి సో దానిపైన క్లిక్ బెల్ బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా అలా అయితే మీకు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి పీడిఎఫ్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ అవైలబుల్ టైమ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే థ